আল্লাহ বলছেন ওয়াকালাতিল ইহুদু লাইসাতিন নাসারা আলা শাই ওয়াকালাতিন নাসারা লাইসাতিল ইহুদু আলা শাই ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের আরেকটি মিছামিছি দাবি এক অপরের উপর ফতোয়াবাজি করা নিজেকে হকপন্থী মনে করা আর বাকি সবকে ভিত্তিহীন মনে করা জি আল্লাহ বলছেন যে ইহুদিরা বলতো যে লাইসাতিন নাসারা আলা শাই খ্রিস্টানরা কোনো ভিত্তির উপর নেই খ্রিস্টানদের ধর্ম হচ্ছে ভিত্তিহীন কে বলতো ইহুদিরা ওয়াকালাতিন নাসার আর খ্রিস্টানরা বলতো লাইসাতিল ইয়াহুদ আলা শাই ইয়াহুদিদের ধর্মের কোনো ভিত্তি নেই ভিত্তিহীন ওরা লাইসাতিন না আলা শাই এই রকমই আমাদের দেশের মানুষ ভারত বাংলাদেশে পাকিস্তানের লোকে ওয়াহাবিরে কোনো ভিত্তি নেই ওদের যারাই দলিল তালাশ করতে বলে তার কোনো ভিত্তি নেই কথা বোঝা গেছে নাম দিয়ে দিলেন এমন একটা নাম যেটা আপনাদেরকে তোহফা ওদেরকে তোহফা দিয়েছে ইংরেজেরা ইংরেজদের গিফট নিয়ে আমাদের উপর দিলও লাগিয়ে যারা এই দলিল বলবে অহাবি ও দলিল বললে অহাবির ইস্টাম লাগিয়ে দেবো দলিল বললেই কি লাগিয়ে দেবো অহাবির ইস্টাম যখনই বলবেন যে মিলাদের দলিল দেন এই ওহাবি এসছে যখনই বললেন পীর সাহেব আপনি যে যে পাগড়ি দিয়ে মুরিদ বানাচ্ছেন এর দলিল কি বলছে কোথায় ওহাবি চলে আসলো আল্লাহ বলছেন অহম ইয়াতুলন আল কিতা অথচ তারা কিতাব পাঠ করছে তাওরাত পড়ছে ইঞ্জিল পড়ছে আর শুধুই ফতুয়াবাজি যে আমরাই হক সব সব বাতিল কেজালিকালহিম এটা ছিল ইহুদিদের বক্তব্য ফতুয়া এই ছিল খ্রিস্টানদের ফতুয়া আর এটা হচ্ছে মক্কার কোরাইশদের ফতুয়া নবী সাল্লাম এবং সাহাবিদের উপর আল্লাহ বলছেন তৃতীয় দলের কথা শুন ইহুদি খ্রিস্টান হয়ে গেল না আল্লাহ বলছেন কেজালিকা কাল আল্লাহিনা মিসলা কল এই রকমই বলেছে ওই সব লোকেরা যারা অজ্ঞ আর মক্কার লোকেরা তাওরা তিনজিল থেকে অজ্ঞ জ্ঞান ছিল না এরা ছিল উম্মি তারপরে এরা ছিল জাহিলিয়াতের যুগে এদেরকে কি বলা হয়েছে আইয়ামে জাহিলিয়াত এদের যুগকে বলা হয়েছে আল্লাহ ওদেরকে লাই আলামন বলেছেন এই জাহিলি যুগের লোকদেরকে মক্কার মুশ্রিকদেরকে বা আরব মুশ্রিকদেরকে যে এরাও এই রকমই বলেছে মিসলা কলেহিম এই ইহুদি খ্রিস্টানদের মতোই তাদের কথা আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তাদের মাঝে চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন দুনিয়া ফায়সালার জগৎ না মাঝে মধ্যে কিছু করেন দেখানোর জন্য কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন চূড়ান্ত ফায়সালা কখন করবেন ইয়মাল কেয়ামা বিচার দিবসে কেয়ামতের দিনে ফিমা কানু ফি আখতালে ফুন ওই সমস্ত বিষয় যে বিষয়ে মানুষ মত বিরোধ করছে এই যে এখতেলাফ কেয়ামত পর্যন্ত চলতেই থাকবে আল্লাহ মাঝে মধ্যে হয়তো শিক্ষামূলক কিছু দেবেন ধাক্কা কিন্তু চূড়ান্ত ফ্যাসালা আল্লাহ সমস্ত হ্যাঁ দল উপদলের মাঝে করবেন কখন ইয়মাল কেয়ামত ফিমা কানু ফি আখতালে ফোন মক্কার মুশরেখা কি বলতেন নবী সম্পর্কে এ হচ্ছে সাবি আজকালকার লোকের বলছে ওয়াহাবি আর ওই মক্কার মুশরেখার কি বলতো সাবি মানে বেদিন বিধর্মী সাবাতা কেউ যদি মুসলমান হয়ে গেছে আরে তুমিও বিধর্মী হয়ে গেছো সাবি হয়ে গেছো মোহাম্মদের অনুসারী হয়ে গেছে সাবি হয়ে গেছো তুমি সাবি মানে বেদিন নিয়ে যাওয়া তারপরে মক্কার মুশিকরা কাফেররা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে মক্কাতেও নামাজ পড়তে বাধা সৃষ্টি করত এক এটা হচ্ছে সিরাতুন নবীর ঘটনা ও ঘটনায় রয়েছে কোথাও খোলা জায়গায় নামাজ পড়তেন লুকিয়ে দারুল আর কামে তাঁরা নামাজ পড়তেন এবার বন্দি করতেন এবার দাওয়াতের কাজ করতেন দুই নম্বর মাইস নবী সাল্লাহ সাল্লাম মদিনা হিজরত করার পরে হৃদয় বিয়ের বছর ওমরার উদ্দেশ্যে গেলেন যে মক্কায় মাত্র তিন দিন থাকবো ওমরা করে আসবো ষষ্ঠ হিজড়িতে মক্কার মুসলিকার কি করলো হৃদয় বিয়ে এসে একবারে বাধার সৃষ্টি করলো যে এমন লোকেরা যারা আমাদের বাপ দাদাকে বদরে কি করেছে খুন করেছে সত্তর জনকে আর এদেরকে ঢুকতে দেবো মক্কায় মক্কায় ঢুকতে দেবো না আমরা খালি হাতে ঢুকছি কোন অস্ত্র নেই লড়াই নয় শুধু এবাদত করতে যাব ওমরা করব তফ সাই করব ফিরে আসবো তিন দিনে ফিরে আসবো না ঢুকতেই দিল না সন্ধি হইল হতেই বিয়ার সন্ধি হইল জানা আছে আল্লাহ রবনে বলছেন যে এর চাইতে বড় জালেম পৃথিবীতে কেউ হয় না যারা আল্লাহর ঘরে সে মসজিদ হোক অথবা মসজিদে হারাম হোক অথবা যে কোনো জায়গায় যদি এবাদত বন্ধ কি করতে বাধা সৃষ্টি করে তাহলে ওরা সবচেয়ে বড় জালেম বলছেন আমার আজলাম ওর চাইতে বড় জালেম কে হইতে পারে মিম্মান মানা মাসাজেদ আল্লাহ ওই সব লোকদের চাইতে বড় জালেম কে হইতে পারে যারা আল্লাহর মসজিদে বাধা সৃষ্টি করে যে আইজ কারাফি হাসম সেখানে আল্লাহর নামের যে কি রাজকার হোক আল্লাহকে স্মরণ করা হোক নামাজ আদায় করা হোক সাফি খানাবিহা এবং সেই মসজিদগুলিকে বিরান করার জন্য সচেষ্ট হয় অপপ্রয়াস চালায়